Hello po, good afternoon po sa ating lahat. So, eto nga po, gagawin na natin yung fermentation process. But, uh, most first of all, gusto po namin ipakita yung mga kakailanganan natin. So, eto po, ano, nakakita na po ba tayo ng cacao? So, eto po, eto yung cacao. Eto yung ginagamit natin or ginagawa natin pa na chocolate. Pero bago natin siya gawing chocolate, magkakaroon muna ng process. So, the first process is fermentation. So, aside from the cacao, ang mga kailangan po natin ay dahon ng saging. Ayun. So, yung, yung dahon po ng saging na yun, kailangan natin ng malinis na tela. So, ito, pamunas po ng chocolates. Pupunasan po muna natin yung dahon ng saging bago po natin ilagay sa basket. So, ayun po yung basket natin. Ang basket naman po na gagamitin natin, kailangan gawa sa ratan o di kaya ay sa kawayan or sa bambu. So, ayun po. Maliit lang po kasi konti lang yung kakao natin. Siguro nasa 5 kilos po ito pag binasag natin lahat. Okay? So, ayun po. Uh, pupunasan po namin yung dahon ng saging and then mamaya ipapakita ulit namin yung next na step. Po. So, nagbabalik po kami. So, eto na nga po. Napunasan na po namin yung dahon ng saging. So, ayan, malinis na po siya. Ang susunod po na gagawin natin, hahatiin po natin yung saging. Ayan, hatiin po muna. Ayan, ayan. So, hahatiin ni Janet. Janet, mag-hi ka nga. Hi! Okay. So, hahatiin ni Janet at ilalagay niya sa ating basket. Ayan. So, maganda yung nakuha nating basket kasi may takip siya. Ayan. ba? Okay. Ayan. So, habang hinahati po ni Janet yung dahon ng saging, nakikita niyo po ba itong puti, puti na ito? So, eto po, tinatanggal po nila ito. Um... Yung puti-puti niya na ito. At ito yung ginagawa nilang wine. Okay? So, ayun. Nahati na po ni Janet. Ayan. So, ganyan po. Reverse sides ang paglagay ng dahon ng saging. Ayan. So, ganyan. Ay! Nahulog yung kakao! Teka. Ayan. So, after po ng paglagay ng saging, ayun. Bubuksan naman natin yung mga kakao. And so, ayun po, may nabasag na po tayong kakao. Um, before po i-demo ni Janet yung tamang pagbasag ng kakao, titikman niya muna yung kakao. Tapos tanungin natin siya kung anong lasa. Hi, Janet. Ngiti naman dyan, no? Okay, Janet. Anong lasa ng kakao? Masarap po, tsaka... Maasing. Yes, maasim at masarap. So, bibigyan ko po kayo ng isang learning about kakao. Alam po ba natin na ang mga kakao, ayan, yung mga binasag po namin, ay may iba't ibang flavor. Merong matamis, may matamis na maasim, maasim na matamis, pareho lang ba yun? May matamis ng konti, medyo maasim, ganyan. Napakadaming flavor po ang kakao at napakaraming variety rin. Pero itong mga kako kasi na ginamit natin, assorted variety po ito. Kasi sa Benguet po, konting-konti pa lang po yung kakao. Pero let's pray na sana by 2020 or earlier this or late this 2019, marami na po tayong maharvest na kakao. So, eto po palang kakao na to galing ito sa Mangkayan. Thank you so much kay uh, Aser Gayago for sending us the kakao from Mangkayan. Okay? So, eto nga po, magde-demo na si Janet ng paghahati ng kakao. So, eto nga po yung tamang pagbiyak ng kakao. So, yung kutsilyo po, pabaliktad. Ayan, para po ano ha, para hindi masugat yung kamay. Kasi masyadong matalas na kung yung gagamitin natin is yung matalas na part talaga. So, yung baliktad niya ang gagamitin natin. So, sige Janet. Okay, ayan. Ayan. So, kailangan po ng force. Okay? And so, nabiyak na po ni Janet yung kakao. Ayan. Patingin nga, patingin. So, ayan na nga po siya. So, meron na po tayong nabiyak na total of 1 kilo. So, dadagdagan pa po natin yan. Marami pa po tayong bibiyakin. Ayan. 
Ayan, ayan. Tsaka mamaya ilalagay naman natin sa basket. Ayan po. Mm, medyo blurred kanina. Okay, so babalik po kami mamaya. Biyakin lang namin lahat ng kakao na ito. Ayan, so eto po yung kakao. Eto po, pwede po natin tong ano, yung sipsipin na parang kaining santol. Eto actually ginagawang candy ng mga bata. Kaya pag may nakikita silang kakao, kinukuha nila, binabasag, uh, ano ba yun, binabasag, binubuksan at kinikendi nila. Ginagawa nilang candy, healthy na candy, ba diba? Hindi sasakit ang ngipin, hindi masisira ang ngipin, magiging healthy ka na lang. So, eto po. Yan. So, eto na nga po, nalagay na natin siya sa basket at ang saya-saya po kasi napuno yung basket. Itong kakao po na ito, uh, 6 kilos po siya. So, ayan, ganyan po kalaki yung basket natin. So, before po natin siya takpan, uh, lalagyan po muna natin siya ng isa pang dahon ng saging kasi may minimaintain po tayong temperature. Okay? Yung isa, mas maganda yung isa. Okay, so eto na nga po yung dahon ng saging sa likod niya. Yan. Okay, so yan. Tatakpan na po natin siya ng dahon ng saging. At itatakip na natin yung cover niya. After two days po, i-mix po natin siya. Ayan. So ang fermentation po, according sa si Dami, is good for... Um, 5 to 6 days. Pero, itry po natin. Tignan po natin after 6 days kung okay na siya. Kung hindi pa po extend ko hanggang 10 days. Okay? So, maraming maraming salamat po. Uh, huwag niyo pong kakalimutang uh, i-like or i-share. At, of course, mag-subscribe mag- I'm sorry po. Mag-subscribe sa channel ng Dolce Chocolates. Kung gusto niyo pong laging nanonotify eh, sa every upload namin, i- Click nyo lang po yung uh, ring button para po nanonotify kayo lagi. So, maraming maraming salamat po. Um, have a good day po sa ating lahat. Kung may mga katanungan po kayo, may comment po tayo dyan sa baba ng, ng YouTube. I-comment nyo lang po para masagot natin.